హాయ్ వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ కుజీన్ వావేం రుచి నా పేరు ఉద్విత అండ్ కొత్త వారం మొదలైపోయింది కొత్త వారం అంటే ఏంటి కొత్త కంట్రీ కదా ఈ వారం మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసే కంట్రీ గురించి బోల్డ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి అన్ని రెడీ అయిపోయాయని చెప్పడానికి మీరు కూడా రెడీ అయిపోండి ఈ వారం మొత్తం మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసే కంట్రీలో అసలు ట్యాక్సే కట్టరంట అంటే ట్యాక్స్ ఫ్రీ కంట్రీ అలా అని వీళ్ళకి డబ్బులు ఏం తక్కువ కాదు బోల్డ్ అని డబ్బులు ఉంటాయి మీకు ఒక విషయం తెలుసా ఈ వారం మొత్తం మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసే కంట్రీలో ఉన్న కరెన్సీ ప్రపంచంలోనే థర్డ్ లార్జెస్ట్ వాల్యూ ఉన్న కరెన్సీ ఈ కంట్రీని పరిపాలించే సుల్తాన్ మొత్తం మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్లోనే చాలా ఎక్కువ టైం వరకు పరిపాలించిన సుల్తాన్ అని పెద్ద పేరు ఉంది కూడా ఈ వీక్ మొత్తం ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ బోల్డ్ అని మనం తెలుసుకుందాం కానీ ఫస్ట్ కంట్రీ పేరు ఇంకా చెప్పలేదు కదా సో వెల్కమ్ టు అ బ్రాండ్ న్యూ వీక్ ఆఫ్ ఒమాన్ వారం మొత్తం మనం కొన్ని రెసిపీస్ ఒక కంట్రీ గురించి బోల్డన్ విషయాలు తెలుసుకోబోతున్నాం కదా ఇన్ఫాక్ట్ ఒక దేశం గురించి తెలుసుకోవాలన్నా అక్కడ ప్రజల గురించి తెలుసుకోవాలన్నా ఫుడ్ కంటే ఇంకా బెటర్ వే ఏముంటుంది మనం కూడా రకరకాల ఇంట్రెస్టింగ్ వంటలని తెలుసుకుంటూ బోల్డన్ కబుర్లు మాట్లాడుకుంటూ ఈ జర్నీని మొదలు పెట్టద్దాం సో ఫస్ట్ మొదలు పెట్టాలంటే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీతో మన జర్నీ స్టార్ట్ చేయాలి కదా మరి ఈరోజు మనం చికెన్ రెసిపీ తోటి మన జర్నీని స్టార్ట్ చేసేద్దాం దీని పేరే చికెన్ కాబోలి అల్బతేనా ఎక్కువ మటుకు మనం గమనిస్తే మిడిల్ ఈస్టర్న్ వంటల్లో డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఆఫ్ రెసిపీస్ కనిపిస్తుంటాయి సడన్గా ఒక రెసిపీలో బోల్డ్ అని వెజిటేబుల్స్ బోల్డ్ అంత ఫ్రూట్ డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ వేసుకుని వండేసుకుంటే మళ్ళీ ఇంకా కొన్ని రెసిపీస్లో ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ వాడకుండా అలా ప్లెయిన్ ఫ్లేవర్ తోటి కూడాను కొంచెం స్పైస్ యాడ్ చేసి తయారు చేసుకుంటారు ఈరోజు మనం తయారు చేసుకున్న ఈ రెసిపీలో చికెన్ ఫ్లేవర్ చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా తెలుస్తుంది అసలు పేరు వింటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఉంటారు ఇవన్నీ మనం ఇంట్లో ఎక్కడ చేసుకుంటా వద్దు తాటి చూడడానికే బాగుంటుంది అని అనుకుని ఉంటారు కానే కాదు ఈ రెసిపీని మనం ఆల్రెడీ ఇంట్లో తయారు చేసుకునే ఉంటాం కానీ దీని పేరు చికెన్ కాబోలి అల్బతేనా అని మనకు ఎలా తెలుసు ఒమాన్ వీక్ ద్వారా సో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ కాస్త అల్లం మిరియాలు చికెన్ పీసెస్ జస్ట్ బేసిక్ చికెన్ పీసెస్ కర్రీ కట్ అని అంటారు కదా కొంచెం బోన్స్ ఉన్న పీసెస్తో మనం తయారు చేసుకునే రెసిపీకి బోల్డ్ ఉన్న ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అండ్ రైస్ కూడా ఆల్రెడీ నేను నానబెట్టి పెట్టేసుకున్నాను కొంచెం మనం ఇక్కడ దాల్చిన చెక్క నెయ్యి జీరా అరబిక్ స్పైస్ మిక్స్ మనం ఇక్కడ వాడుకున్నాం ఇలాయిచీ హోల్ ఇలాయిచీ అండ్ లవంగాలు దీంతో పాటు ఎప్పట్లాగే నేను చెప్పేటట్టు ఏంటి ఉప్పు ఉండాలి పెప్పర్ ఉండాలి ఆయిల్ ఉండాలి దాని గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సో ఎస్ ఈ చికెన్ కాబోలి అల్బతేనా చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది రైస్ కనిపించేసింది కావాల్సిన స్పైసెస్ అన్ని కనిపించేస్తాయి ఇవన్నీ మీ చేతికి ఇస్తే మీరు ఏం చేస్తారు సూపర్ యమి పులావ్ కానీ బిర్యానీ కానీ తయారు చేసేస్తారు కదా నేను కూడా అదే చేయబోతున్నాను ఈ అల్బతేనా ప్రాసెస్లో మనం యమి ఫ్లేవర్స్ని యాడ్ చేసి ఫైనల్గా ఒక ఫ్లేవర్ఫుల్ చికెన్ పులావ్ని తయారు చేసుకుందాం కానీ ఒమానీ స్టైల్ ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేసేద్దాము ప్యాన్ పెట్టేసుకుందాము ప్యాన్ సూపర్ హాట్ అయ్యేంత లోపల నేను కాస్త ఆనియన్స్ని కూడా కట్ చేసి పెట్టేసుకుంటాను మామూలు సింపుల్ ఆనియన్స్ యూజ్ చేద్దాం దీంట్లో ఏం స్పెషల్ వెరైటీ కైన్స్ అంటే ఏం లేవు నేను యూజ్ చేసే ఈ అనియన్స్ క్రంచ్ కోసమే కాదు జస్ట్ ఫ్లేవర్ కోసం వాడుతున్నాను అందుకని ఎక్కువ ఏం వాడట్లేదు జస్ట్ లైట్గా మనకు అనియన్ ఫ్లేవర్ వచ్చేటట్టుగా నేను కుక్ చేసుకుంటాను ఓకే అనియన్స్ రెడీ చేసేసుకున్నాం కదా ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసేసుకుందాం ప్యాన్లో స్పెషల్ వంటకాలలో కాస్త ఎక్కువ ఆయిల్ పడితే కూడా ఏం పర్వాలేదు వన్స్ ట్వైస్ ఎప్పుడో అప్పుడు తింటాం కదా టేస్టీగా తయారు చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఈ ఆయిల్ని నేను ఫ్లేవర్ఫుల్గా తయారు చేసుకోబోతున్నాను అంటే నేను ఇందాక చూపించిన ఆ స్పైసెస్ అన్నీ కూడాను ఫస్ట్ ఆయిల్లో వేసుకుని కాస్త వేయించుకుంటాను వేయించుకోవడంతో స్పైసెస్లో ఉన్న ఆయిల్స్ అండ్ ఫ్లేవర్స్ కూడాను నేను రెడీ చేసుకున్న ఈ నూనెలో కలిసిపోతుంది అందుకని రైస్ మొత్తం డిష్ మొత్తం చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫస్ట్ లవంగాలు వేసేసుకుందాము 
తర్వాత నేను దాల్చిన చెక్క కొంచెం వేసేసుకుంటాను ఇందులో చిన్న రెండు ముక్కలు దాల్చిన చెక్క కొంచెం పేలుతుంది జాగ్రత్త తర్వాత ఇందులో కాస్త జీలకర్ర కూడా వేసేసుకుందాం మనము జీలకర్ర చిటపడి లాడుతూ ఉంటే మనం ఇందులో ఇలాయిచీ వేసుకుందాం తర్వాత బోల్డ్ అని మిరియాలు అన్ని వేసేసుకుని ఒకసారి ఫ్రై చేసేసుకుందాము ఆహా నిజం చెప్పాలంటే ఎంత నో అమెరికన్ కానీ ఫ్రెంచ్ కానీ ఇటాలియన్ వంటలు చేసినా కూడా కిచెన్లో ఇలా మిడిల్ ఈస్టర్న్ వంటలు కానీ ఇండియన్ వంటలు కానీ చేస్తే ఆ రోమా సూపర్గా ఉంటుంది కదా ఉల్లిపాయలు వేసేసుకుంటున్నాను ఆనియన్స్ని ఫ్రై చేసేసుకుందాం మనము అండ్ ఇప్పుడు మనం ఇందులో అల్లం వేసుకుందాం సో రెగ్యులర్గా మనం పులావ్స్ కానీ బిర్యానీ కానీ తయారు చేసుకునేటప్పుడు మనం వేసుకునే వన్ ఆర్ టూ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ వచ్చేటట్టుగా ఫ్రెష్గా ఉండేటట్టుగానే వేసుకుంటాం కదా ఇక్కడ కూడా అదే పద్ధతి సో అల్లం మనం మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫ్లేవర్ కోసం కొంచెం పొడుగు పొడుగ్గా తెలిసేటట్టుగా మనం వేసేసుకుందాం అందులో ఓకే పెద్ద చంక్ ఆఫ్ అల్లం ఎలాగో వెజిటేబుల్స్ వేసుకోవట్లేదు కదా వేసుకున్న ఒకటి అరా కూడా కనిపించాలి కదా మరి అల్లం వేసుకున్న వెంటనే అల్లం అండ్ సినిమా అంటే దాల్చిన చెక్క అరోమా చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది స్మెల్స్ రియల్లీ నైస్ ఇప్పుడు నేను ఇందులో చికెన్ ముక్కల్ని వేసేసుకుంటాను సో మనం తయారు చేసుకునేది చికెన్ కాబులి అల్బతేనా కాబట్టి చికెన్ పీసెస్ని యూజ్ చేస్తున్నాను కానీ ఒమాన్లో చికెన్తో పాటు రకరకాల డిఫరెంట్ మీట్స్ కూడా ఎక్కువగానే యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఒకవేళ మీరు ఇదే వర్షన్ని మటన్లో తయారు చేసుకోవాలంటే మటన్ని యూజ్ చేయాలి లేదు వెజిటేరియన్ వర్షన్ కావాలి అంటే మేబీ కాలీఫ్లవర్ కానీ బీన్స్ కానీ క్యారెట్ ముక్కల్ని పెద్దగా కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకున్నా కూడా సూపర్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మాత్రం చికెన్ వేసేసుకుందాము చికెన్ ఫ్రై చేసేసుకుంటాను సో ఆల్రెడీ చికెన్ ఫ్లేవర్ఫుల్గా తయారు అవ్వడానికి బేస్ రెడీ చేసేసుకున్నాను కదా సో దాట్ యూనో మనం వేసుకున్న రకరకాల స్పైసెస్లో అల్లంలో ఉల్లిపాయల్లో క్రిస్పీగా టేస్టీగా తయారవుతుంది సో దీన్ని మనం ఒక ఐదు నిమిషాల వరకు పర్ఫెక్ట్గా బయట నుంచి కుక్ అయ్యేటట్టుగా ఫ్రై చేసేసుకుందాం ఇలా చూస్తే మంచి స్పైసీ చికెన్ ఫ్రై మన తెలుగు స్టైల్ ఇండియన్ స్టైల్ చికెన్ ఫ్రై లాగా ఉంది కదా ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం టేస్టీగా తయారు చేయడానికి కాస్త ఉప్పు వేసేసుకుందాం మనం ఇప్పుడు సాల్ట్ ఓకే సరిపోతుంది కొంచెం నేను గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ ఇలా యాడ్ చేసుకుంటాను డైరెక్ట్గా ఈసారి పెప్పర్ వేసుకోవట్లేదు నేను గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ స్పైస్ అనేది మనం వేసుకున్న బోల్డని మిరియాలతోటి అండ్ కొంచెం గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ తోటి వేసుకుందాం ఒకవేళ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ లేకపోతే పచ్చిమిరపకాయలని పేస్ట్లా చేసుకుని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా బాగానే ఉంటుంది టేస్ట్ ఓకే ఎప్పుడైనా మనం తయారు చేసుకున్న రెసిపీస్లో కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ మాత్రమే హైలైట్ అవ్వాలి అంటే మరి ఎక్కువగా మసాలాలు స్పైస్లు అవన్నీ వేయకూడదండి జస్ట్ లైట్గా ఫ్లేవర్ చేస్తూ ఆ ఇంగ్రీడియంట్ టేస్ట్ వచ్చేటట్టుగా మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ని జోడిస్తే రెసిపీ సూపర్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను ఎందులో అరేబిక్ స్పైసెస్ని వేసుకుంటున్నాను అరేబిక్ స్పైసెస్ అని మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది కానీ ప్రతి ఒక్క చోట నాకు తెలుసు అవైలబుల్ కాదు కాబట్టి మన సొంత వర్షన్ కొంచెం వేరియేషన్ తోటి గరం మసాలాని యాడ్ చేసుకోండి అది కూడా రుచిగానే ఉంటుంది ఫ్రై ఇందాకే ఒక ఐదు నిమిషాల వరకు నేను చికెన్ని ఫ్రై చేసుకున్నాను కాబట్టి ఈ మసాలాలో జస్ట్ కోట్ అయ్యేంత వరకు మనం మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు నేను ఇందులో రైస్ని అదే ఆల్రెడీ ముందుగానే నానబెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యాన్ని లాడ్ చేయబోతున్నాను బాస్మతి బియ్యమే కదా మనం యూజ్ చేసేది పులావ్స్లో కానీ బిర్యానీలో కానీ అదే ఇక్కడ కూడా వాడదాం ఓకే మనం ఎప్పుడైనా రైస్ ఐటమ్స్ ఇదే కాదు ఎటువంటి రైస్ ఐటమ్స్ మనం తయారు చేసుకునేటప్పుడు మనం యూజ్ చేసే బియ్యాన్ని కొంచెం ఎక్కువసేపు సోక్ చేస్తే అవుతుందంటే రైస్ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతుంది అండ్ పొడి పొడిగా కూడా వచ్చేస్తుంది తర్వాత చాలా చాలా బాగుంటుంది ఆహా వేసుకున్న అన్ని స్పైసెస్ వాటర్ యాడ్ చేయడంతో పూర్తిగా సపరేట్ అయిపోయి చాలా అందంగా ఉంది కదా 
కాస్త ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేసేస్తాను ఇందులో ఎంత అంటే మన ఇళ్ళలో పులావ్ కానీ బిర్యానీ కానీ ఇందాక అనుకున్నట్టుగా కుక్ చేసేటప్పుడు ఎంత వాటర్ యాడ్ చేస్తాం అంతే యాడ్ చేద్దాం మాట్లాడుతూ పచ్చిమిరపకాయలు కూడా తెంచేసి ఇలా వేసుకుందాం కొంచెం ఇలా వేసుకుంటే ఫ్రై అయిపోతే దాని స్పైస్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది ఇలా జస్ట్ రెండు మిరపకాయలు లాస్ట్కి మనం వేసేసుకుని బాయిల్ చేసుకుంటే కలర్ కూడా బాగుంటుంది అండ్ స్పైస్ కూడా సూపర్గా ఉంటుంది ఓకే దిస్ ఇస్ డన్ నేను మంట కొంచెం పెంచేసుకుని ఎప్పటిలాగే మూత పెట్టేసుకుని కుక్ చేసుకుంటాను ఎంతసేపు కుక్ చేసుకుంటాను మీరు అందరూ ఇప్పటి వరకు నా షో చూస్తూ సూపర్ షెఫ్స్లో తయారైపోయారు అందుకని రైస్ కుక్ చేయడానికి టైం చెప్పాను అందుకని రైస్ కుక్ అయ్యేంత వరకు సూపర్ అరోమా మీ కిచెన్ మొత్తం నింపేసేంత వరకు మనం పక్కన పెట్టేసుకుందాం నా ప్రకారం ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు పడుతుంది కొంచెం మంట ఎక్కువగా ఉంటే ఎప్పటికప్పుడు చూసుకుంటూ కొంచెం కలిపేసుకుంటూ మనం ఈ రైస్ రెడీ చేసేసుకుందాం ఇంకేముంది చెప్పడానికి ద రైస్ ఇస్ డార్ నన్ను డైరెక్ట్గా ప్రజెంటేషన్లో కలిసేద్దాం దేని ప్రజెంటేషన్ చికెన్ కాబోలి అల్బతేనాలో మంచి స్పైసీ పులావ్ కానీ బిర్యానీ కానీ తయారు చేసుకుంటే పక్కన మనం మిర్చి కసాలని కానీ లేకపోతే మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ కర్రీ కానీ మీట్ కానీ ఆఖరికి రైతాతో కూడా సర్వ్ చేసుకుంటాం కానీ ఒమానీ వీక్లో మనం ఇలాంటి వెరైటీ కాంబినేషన్స్ ట్రై చేయాలని డిసైడ్ చేసుకున్నాం కదా అందుకే రెగ్యులర్ కాంబినేషన్స్ లాగా కాకుండా ఈరోజు నేను ఖర్జుర పళ్ళు అంటే డేట్స్తో సర్వ్ చేయబోతున్నాను మన ఈ స్పైసీ రైస్ తోటి డేట్స్ ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా ఒమాన్లో డేట్స్కి చాలా చాలా పాపులారిటీ ఉంది ఎక్కువగా తయారు చేసుకుంటారు ఇంకా ఎంత అంటే వాళ్ళకి డబ్బులు తెచ్చిపెట్టేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది డేట్సే అందుకే మనం ఈరోజు కూడా సర్వింగ్లో కూడా డేట్స్ని యూజ్ చేద్దాం ఇది నా ట్విస్ట్ ఏం కాదు ఒమానీ ట్విస్ట్ ఏది వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క వంటతో స్పైసీ కానీ స్వీట్ కానీ డేట్స్ కంపల్సరీ సర్వ్ చేసుకుంటారు అదే ఖర్జూర పళ్ళని కంపల్సరీ సర్వ్ చేసుకుంటారు సో దట్స్ వాట్ వీ గుణ డూ నా సో సింపుల్ పులావ్ ఇది దీని గురించి చెప్పాల్సింది ఏమీ లేదు ఇక్కడ మనం దొరికే స్పైసెస్ మనం యూజ్ చేసాము దొరికే ప్రొసీజర్ తోటి అదే మనం రెగ్యులర్గా తయారు చేసుకునే ప్రొసీజర్ తోటి మనం తయారు చేసుకున్నాం సింపుల్ ఫ్లేవర్స్ కానీ ఫైనల్ టచ్ ఈ డేట్స్ టచ్ తోటి కొంచెం డిఫరెంట్గా అయింది ఇళ్ళల్లో డేట్స్ ఎలాగో ఉంటే ఉంటాయి దాంతో పాటు ఇలా పులావ్ని కూడా సర్వ్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైం ఏంటి చికెన్ పులావ్ సర్వ్ చేస్తామంటే కాదు కాదు ఇది ఒమానీ స్టైల్ ఫేమస్ చికెన్ కాబోలి అల్బతేనా అని చెప్పండి టేస్ట్ చేసి అవాకయ్య అంటారు వా ఏ రుచి అని ఈ వీక్ మొత్తం నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పను ఇండియన్ వంటలు లాగే ఒమానీ వంటలు కూడా తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే మనం యూజ్ చేసే స్పైసెస్ కానీ ఇంగ్రీడియంట్స్ కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ మీట్స్ కానీ లేకపోతే కుకింగ్ మెథడ్స్ అంటే డీప్ ఫ్రైయింగ్ కానీ బాబీక్యూయింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడాను మనం కూడా ఫాలో అవుతూ ఉంటాం అందుకే మన రుచులు కాస్త దగ్గరగానే కొంచెం వేరు వేరుగా ఉంటాయి సో మనం తయారు చేసుకునే ఈ డిజర్ట్ ఏదైతే ఉందో మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకుని చాలా చాలా టేస్టీగా తయారు చేసుకుందాము సో ఈ రెసిపీ పేరు చాలా చాలా క్యూట్గా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది దీని పేరే జేనాబ్స్ ఫింగర్స్ మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా ఒమాన్కి బోల్డ్ అంత డబ్బులు తెచ్చిపెట్టేది ఖర్జూర పళ్ళే సో ఖర్జూర పళ్ళు వరల్డ్ ఫేమస్ అయిపోయినప్పుడు వాళ్ళ రెసిపీస్ అన్నింటిలో అక్కడక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా అది కూడా డిజర్ట్ అయితే స్వీట్నెస్ కావాలి అంటే ఒమానీలు ఖర్జురాసే యూజ్ చేస్తారు సో ఖర్జూర అని చెప్పేసాను డీప్ ఫ్రైయింగ్ అని చెప్పేసాను ఇంకా కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే చూసేద్దామా ఫస్ట్ చక్కెర డెజర్ట్ కదా స్వీట్ ఉండాలి అందుకని నేను షుగర్ని యూస్ చేస్తున్నాను కాస్త కార్న్ఫ్లవర్ నేను ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాను కండెన్స్డ్ మిల్క్ని తర్వాత ఇందులో కొంచెం మైదాని యూస్ చేద్దాము డెసికేటెడ్ కోకోనట్ పౌడర్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ ఏం కాకండి ఎండు కొబ్బరి పడి నేను యూస్ చేస్తున్నాను కొంచెం డేట్స్ డేట్స్ ఉండాలి కదా అంత ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పాను మరి కాస్త ఇలాయిచీ కొంచెం కిస్మస్ యూస్ చేద్దాం అండ్ ఫైనలీ నిమ్మకాయ రసం యాడ్ చేసుకుందాం సో నిమ్మకాయ రసంతో మంచి గ్లేజ్ యాడ్ అవుతుంది ప్రొసీజర్ అవుతూ ఉండగా తయారు చేసుకుందాం సో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అని కనిపించాయి ఇంకొక పెద్ద రోల్ కూడా పక్కన పెట్టాను అసలు ఏంటది దాని సంగతి చూద్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాను పఫ్ పేస్ట్రీ షీట్ని పఫ్ పేస్ట్రీ షీట్ అంటే ఇప్పుడు మనం బేకరీస్లో పఫ్స్ తింటూ ఉంటాం కదా ఎగ్ పఫ్ కానీ చికెన్ పఫ్ కానీ వెజ్ పఫ్ కానీ అవన్నీ ఒక షీట్లో అంటే మేధాతోటి రోల్ లాగా అంటే టెక్నికల్గా బుక్ ఫోల్ లాగా రోల్ చేసుకున్న షీట్లో బేక్ చేసుకుంటారు అందుకే పొరలు పొరలుగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మనం తయారు చేసుకున్న ఈ జేనా ఫింగర్స్ చాలా చాలా క్విక్గా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు ప్రతిసారి చెప్పే మాట కానీ ఈసారి ప్రూఫ్
ఎలాగో మనం బయట పఫ్ పేస్ట్ షీట్ని అదే మార్కెట్లో అవైలబుల్ అయ్యే పఫ్ పేస్ట్ షీట్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కదా సో స్టఫింగ్ని ఈజీగా క్విక్గా తయారు చేసుకోవచ్చు డేట్స్కి అదే ఖజ్జరపళ్ళకి చాలా స్ట్రాంగ్ టేస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి యూనో మన ఈజీగా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి కూడా టేస్టీ రెసిపీని తయారు చేసుకోవచ్చు అండ్ కాస్త డబ్బులు తక్కువగా ఉంటాయి కొంచెం ఆదా చేయొచ్చు అని చెప్పి నేను సీడ్స్ ఉన్న డేట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను లేదు అంటే సీడ్లెస్ డేట్స్ని కూడా వాడచ్చు క్వాలిటీ బట్టి అండ్ సైజ్ బట్టి ప్రైస్ మారుతూ ఉంటుంది ఎలాగో స్టఫింగ్కే వాడుతున్నాం కదా మరీ బోల్డ్ అంత డబ్బులు పోసి పెద్ద పెద్ద డేట్స్ తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో సీడ్స్ ఫస్ట్ మనం తీసేసుకుందాము ఓకే నేను దీన్ని ఫైన్గా చాప్ చేసుకుంటాను చాలా చాలా స్టిక్కీగా ఉంటాయి డేట్స్ కానీ కొంచెం దగ్గరగా వచ్చేటట్టు మనం దీన్ని చాప్ చేసేసుకుందాం ఓకే వేసి నేను తీసేసుకుంటున్నాను పర్ఫెక్ట్ పేస్ ఈ పేస్ట్ని మనం ఫస్ట్ ఒక చిన్న బౌల్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం అండ్ ఇందులో నేను ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసుకుంటున్నాను అండ్ కొంచెం చక్కెర వెరీ లిటిల్ షుగర్ జస్ట్ టేస్ట్ బ్యాలెన్స్ అయ్యేటట్టుగా అండ్ కండెన్స్డ్ మిల్క్ వేసేసుకుందాము సో గుడ్ మిక్స్ చేసేసుకుందాం మనం ఇది మొత్తం చిన్న ముద్దలాగా ఫామ్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ మిక్స్చర్ని మనం పక్కన పెట్టేసుకుందాం సో నెక్స్ట్ షుగర్ సిరప్ తయారు చేసుకుందాం ప్యాన్ పెట్టేసుకుందాం ఫస్ట్ నేను ఎందులో చక్కెర పాకం గురించి ఏంటి చెప్పేది జస్ట్ సింపుల్గా షుగర్ వేసేసుకుని మెల్ట్ చేసుకుందాం మామూలుగా చక్కెరని మెల్ట్ చేసుకోవడంతో పాటు దీనికి ఇంకా కొంచెం మ్యాజిక్ని యాడ్ చేద్దాం కాస్త ఇలాయిచి త్రీ పార్ట్స్ ఆఫ్ హోల్ ఇలాయిచి అండ్ కాస్త వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా మెల్ట్ అయిపోతుంది చక్కెర మెల్ట్ అవుతూ ఉండగా నేను ఒక చిన్న స్పూన్ కార్న్ స్టాచ్ అంటే కార్న్ ఫ్లవర్ చిన్న స్పూన్ని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటాను ఎందుకు ఇలా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అంటే మనం తయారు చేసుకునే చక్కెర పాకం థిక్ అయిపోతుంది అనమాట సో పర్ఫెక్ట్గా థిక్ అవ్వడానికి కొంచెం కార్న్ స్టార్ యాడ్ చేసుకుందాం వైట్ కలర్లో ఉన్నా కూడా మనకి తెలిసిందే కదా మనం సూప్లలో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కాస్త మెల్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ట్రాన్స్పరెంట్గా తయారైపోతుంది డైరెక్ట్గా వేసుకోం కదా కూరల్లో లాగానే ఇక్కడ కూడా మిక్స్ చేసుకుని చిన్న స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది మరి ఎక్కువ అయిపోతే పేస్ట్లా ఫామ్ అవుతుంది ప్రతి ఒక్క కంట్రీలో మనలాంటి రుచులే ఉంటాయి కానీ ఆ తయారు చేసుకునే పద్ధతిలో చిన్న డిఫరెన్స్ యాడ్ చేసుకోవడం తోటి కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ కంట్రీ వంటలా మారిపోతుంది కదా ఎలాగో డిఫరెంట్ టచ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కదా ఇంకా కొంచెం డిఫరెంట్ టచ్ని యాడ్ చేద్దాం నేను చిన్న ముక్క నిమ్మకాయని యాడ్ చేసుకోబోతున్నాను ఎందుకు అంటే నిమ్మకాయ యాడ్ చేసుకోవడంతో మనం తయారు చేసుకున్న ఈ షుగర్ సిరప్కి ఒక షైన్ అనేది వస్తుంది ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ కూడా యాడ్ అవుతుంది మరీ ఎక్కువగా యాడ్ చేయకుండా జస్ట్ లైట్గా ఫ్లేవర్ చేద్దాము చిన్న ముక్క డ్రాప్స్ మిక్స్ చేసేసుకుని తిక్ చేసేసుకుందాం ఆహా మంచి ఫ్రెష్ అరోమా వస్తుంది సో ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు మనం తయారు చేసుకునే చక్కెర పాకాన్ని పర్ఫెక్ట్గా బాయిల్ అవ్వని ఇద్దాం పర్ఫెక్ట్లీ డన్ ఎలాగో పాకం కొంచెం చల్లగయ్యాక థిక్ అవుతుంది కదా సో ఇంత కన్సిస్టెన్సీ పర్ఫెక్ట్ ఎలా అంటే మనం వేసుకున్న ఫైనల్ అవుట్పుట్ని దీంట్లో కోట్ చేసుకుంటే ఈవెన్గా కోట్ అవ్వాలి గులాబ్ జామున్ లాగా మనం తయారు చేసుకున్న క్యూట్ లిటిల్ బాల్ స్విమ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అందుకే జస్ట్ లైట్గా కోట్ అయ్యేంత వరకు షుగర్ సిరప్ చాలా వేడిగా ఉంటుంది కదా పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు ఆ ఫైనల్ రోల్ సేనా ఫింగర్స్ని తయారు చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు మనము కొంచెం మైదా కోట్ చేసేద్దాం పఫ్ పేస్ట్రీ షీట్ ఆల్రెడీ ముందుగా తయారు చేసుకుంది కాబట్టి కాస్త స్టిక్కీగా ఉంటుంది ఓకే జాగ్రత్తగా యూస్ చేద్దాము అండ్ ఇందాక అనుకున్నట్టుగా ఎంత కావాలో అంతే వాడుకుంటే సరిపోతుంది మిగతాది 
गट्टी का रोल जैसे कुम फ्रिज लो बेटर्स कुंटा मार्केट लो इलागा बटर पेपर वेस कुनो सुन्दे एंड रोल ऐट अपुरी अलग वो इलान्टी क्रीज़ फॉर्म आउट आए कदा अन्न मधी इवन आउट जैसे टट्टू कुछ हम रोल जैसे कुन्दा रोल जैसे कुटना नो सरे लजुसे ये लाइन्स है ना विकुगा मने कंपेंचो वो मरी एक कु प्रेशर जैस कुन्टे आ लेयर्स है ना वी क्लोज आए पता है ना लाइट का मने स्प्रेड जैस कुन्ना एंड मुंद का तैयार जैस कुन्ना ये मिक्सचर ने यानो इन्लो पेटस कुटना नो कंडेंस्ड मिल्क की वानी वेस कुन्ना काबटी कास्ता थिक का ने फॉर्म आउट होंडे ने रोल ज� कच्चे से टपुरो डायरेक्ट का शार्प का कच्चे ने मेलगा कच्चे से कोण तो टेंहो तो नंटे लोपलो ना इस टिकी मिक्सचर बाइट कोचे से मले बंद बढ़ते हैं। अलराइट रिडी आई पैक करा। इपुरो डायरेक्ट का वेसेस थे अनंत आज जस्ट कुने ये ड्राई फ्रूट मिक्सचर बाइट कोचे से तुमने अलाम अत्तन स्टिकी का फॉर्म आउट त कुंचन मैदा यूज़ जस्ट माने बोलो वाटर नियाज़ जैसी एक पेस्ट लगा स्मूथ फ्लोइंग पेस्ट लगा तैयार जस्ट करना ओके डन चलो वाले डी आई पेंडी ऑयल गुड़ा सुपर हॉट आई पेंडी मना ये पुड़ो दिन लाइट का प्रेस जस्ट करनी कोट चेस कुन डिफ्राइज़ चेस कुना कोट चेस चेस कुना मन फर्स्ट एंड वेस कुना आ कोटिंग मरी थिक का कपूर ना कुड़ा जस्ट लाइट का वेस कुने ड्राई फ्रूट मिक्स चा बाइट कर आ कुना आपे से सारी पोतुंडे मानों गुड़ा दे जैसा सुना है कड़ा परफेक्ट आई कैन एक्चुअली सी चिन्ना चिन्ना लेयर्स लुक्स सो नाइस परफेक्ट सिंपल का लतार जैसा सुना कदा पाव पेस्ट्री शीटिंग का कुछ चम फ्राई � लाइट गोल्डन ब्राउन कलर रावली सॉल्ट सिंपल का शुगर सिरप लो लाइट का कोट चेस चेस कोड़ा में एंड सर्व चेस कोड़ा में सिंपल फ्लेवरफुल यमी कुछ उन डिफरेंट गाओ नज़र ना फिंगर्स रेडी चेस चेस को नांग कदा Ipur choose te, illa lo mana pandang muntah jas kuna sweet item mundera. Like pote yadar na, you know, gulab jam muntah jas kuna tapu de. Mana matang kitchen te la messi ke jas kunta, alagi jas kuna. Matang clean jas kuni, perfect ke presentation jas kuna tasty lo kalsan da. चाला चाला टेस्टी का माना गुलाब जामन की चला ला तैयार जस को ना करे इस ऐना फिंगर्स नी टेस्ट जस तो दांस चला लाऊं तो दो आहा सो गुड ओमान वी की परफेक्ट स्टार्टिंग ला ईरोज एपिसोड की परफेक्ट एंडिंग ला उन्दे पफ पेस्ट्री शीट लाचूस ते पोरल पोरल का परफेक्ट गाउच जस तो उन्दे एंड मरी एक कुगा चेकर पाकन and dates and coconut richness तो ठीक चाला चाला बाउंडे सिंपल का पाप पेस्ट शीट तो इसको चस्ते इनको क्विक का तैयार जस्को चु अलग कादू अंटे मनुष्य दा कानू कोने टगा मैदा शीट तोड़ कर तैयार जस्को चु आह दिस इज़ सो गुड हम्म परफेक्ट इजी का चपाली अंटे मन के स्वीट शॉप लो बादशाह गाने लाइक पोते काजल गाने लाउंटे अलग 
ఇంకా కాస్త సున్నితంగా ఇంకా చాలా లేతగా సో గుడ్ ఈ వీక్ మొత్తం రెండు స్పెషల్ ఒకేషన్స్తో పాటు మూడు ఎపిసోడ్స్లో మనం మొత్తం ఒమాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసేద్దాం కొత్త కొత్త రుచుల్ని ఒమాని స్టైల్లో మనం కలిసి టేస్ట్ చేసి అనాలి కదా మరి వావ్ ఏమి రుచి అని